Hello and welcome back to the second part of Visual Basic Tutorial. So, sa continuation ng Visual Basic na to ay magpo-proceed tayo regarding dun sa pag-edit ng data. So, using uli yung Microsoft Access and then gamit ang AAJ Control which is developed by me. So, okay, let's proceed by adding a button. So, itong button na to, ito yung i-click natin once na yung sinelect natin sa data grid view ay gusto natin i-edit. So, pangalanan natin siya edit. Okay. And then, double click natin siya. So, nag-generate siya ng button event. Button 2 event. So, pag clinic yung button 2, ay matitrigger yung code na ilalagay natin dito. So, mag-loop lang tayo dito. For each for each R as data grid view row in data grid view one that selected rows. Okay. So what this mean is yung senelect ko sa data grid view ay makukuha ko yung value nung uh, kung anong gusto kong kunin value. So pwede natin palabasin na sa message box para ma-confirm natin r that cell so sa loob nitong uh, open and close parenthesis ay pwede nating ilagay yung zero which is ito yung column zero which is yung id and then that value okay and then make sure na yung data grid view ay sa properties Naka, yung selection mode niya ay naka full row select and then multi select is equal to false okay so try natin kung working ba yung code natin na yun. so sineselect ko to then click yung edit so nag appear na yung value na nakuha natin which is yung column 0 which is yung id ay nakukuha natin yung value Okay, so successfully naman nakuha natin siya. And then, next part is mag-create tayo ng form for uh, retrieving and updating data. Okay. Windows form. And uh, name ko na lang siya na edit form. Then, para hindi hassle sa side natin, copy and paste ko na lang ito sa kabilang. Uh, yan. Then, magdagdag lang ako ng button for, then pangalan ko itong update. Okay. Yan. Next, ay uh, view code natin to Okay. And then, magagawa ako, magkikreate ako ng constructor which is tatanggap siya ng ID. So, si, ah, okay. Sub new. Ayan. And then, so, alisin ko itong mga comments na yan. And then, maglalagay ako dito ng parameters which is kukunin ko yung ID nun. Uh, okay. Uh, ID as integer. Ayan. And then, sa loob nito, idagdag, idagdag natin tong isa kasi gagamitin natin tong uh, variable na to eh, dito sa edit. Okay. Oops. Show potential pixels imports AAJ control. So, yun. So, kagaya lang din na sa form 1. Then maglulok tayo dyan sa ating database. Select all from TVL sample where ID equals ID, okay? Then sub parameters p.add 
ID and then ID. Yan. Then since data row collection na ito, pwede tayo mag for each dito, for each. So, R, R na lang natin tawagin yun. R okay. And then, since my name na ito mga text field na ito, text box 1 to text box 3. So, doon na lang natin ipapasa yung value na makukuha natin. So, text box 1 that text is equal to R so 1 since F name ah. yan then ganun lang din sa iba 2, 3 2 3 or para hindi confusing kung ano ba ibig sabihin na itong 1 na ito pwede nyo naman siyang gawing string yan so Para sa akin, ito yung magandang practice. Kasi alam natin yung ini-retrieve natin. Next, ay okay na tayo dito sa part na to. Uh, palta natin tong message box na ito to edit that. Okay. <clears throat> Dim edit as new edit so meron siyang isang parameter na hinihingi so r dot cell zero dot value so okay and then edit dot show so magso show yung ating edit form na nilagyan natin ng value so, pagka nagka-value nagka ito, mag-execute itong code na nilagay natin and then pipil up niya yung ating text box. So, magkakaroon ng laman to. So, testingin muna natin yung part na yun. So, okay yan. Ah, Sinalik ko, for example, ito, edit. So, yun. So, you can see, nag-look yung at gumana yung codes natin doon. Edit. Okay edit okay then next natin gagawa ng code ay itong update button yan so para magawa yun uh, ganito lang din magdideclare muna ako ng global variable sa edit class na ito team uh, id as integer Okay, and then ipapasa natin yung sa ID. ID, oops. Oh, yung maliit ang inahanan niya. Ah, okay, pagawin natin, lagyan natin underscore para, okay, yan. So, nakuha na nung ID, uh, underscore ID, yung value ng ID yung pinasa natin. So, na lang din yung, ito na lang din yung gamitin natin dito sa part na to. Then, s that update. So, tbl sample yung i-update natin. And then, yung id nun ay underscore id. Then, yung action niya sub parameters p dot add uh, at name text box one the text then the rest ganon lang din yung process yeah so Okay. Then Ayun, pwede na siya. Then lagyan natin ito siguro ng pang refresh ng data. Pangalanan ko siya refresh. Ah, refresh na lang. So double click para magkaroon siya ng event. 
click then load data lagyan lang natin dito so ganyan lang para ma-confirm natin kung nagbago ba talaga yung ating in-update so ito for example update ko ito edit so palitan ko ng pangalan na blah so update so nag-update na yung data natin try natin refresh so ayan So, at dito nagtatapos ang ating tutorial regarding sa pag-edit ng data sa Microsoft Access using AAJ Control. So, mas convenient siya at mas less yung hassle, less coding unlike yung traditional coding. Okay. So once again, if you like my video, please subscribe and like and thank you for watching.